മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ നമുക്കാദ്യം നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യം മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സം ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ വേരീസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദിസ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ആ ചില മെറ്റൽസിൻ്റെയും അതുപോലെ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ എഫക്റ്റിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റൽ ചില മെറ്റൽസിൻ്റെയും സെമി കണ്ടക്ടിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ദീസ് എഫക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ഹൂസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരീസ് വിത്ത് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പം എന്താണ് മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ഹൂസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരീസ് വിത്ത് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ അറിയാം അതുപോലെ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റീവ് എലമെൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ദ ലാ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് വിച്ച് സെയ്സ് ദാറ്റ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് അപ്പോൺ മൊബൈൽ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് causing electrons to move in an indirect route thereby lengthening the current path and increasing the resistance of the material appo idu endukondana resistance or magnetic field inde presence il variation varunu adana ee paragraph il paranjirikkunnathu appo endana cheyyunnathu ee law or magnetic field kondu poi ആ ഈ മെറ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ കറണ്ട് പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കറണ്ട് പാത്ത് ലെങ്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ദ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ സ്ട്രെങ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്പം മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ യൂസസ് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ആ മാഗ്നറ്റ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിയം ആൻഡി മൊണൈഡ് ഓർ ഇൻഡിയം ആഴ്സനൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധ ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയും ആൻറ്റി മൊണൈഡും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും ആർസനൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് ആ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ സെർച്ച് കോയിലൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേരിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് സെൻസിറ്റീവ് ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനാണ് അത് സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനല്ല ആ സെൻസിറ്റീവ് ദ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് വിതൗട്ട് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിച്ച് ഈസ് ദർ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റർ ഹാസ് വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ യ
ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഓ റെസിസ്റ്റർ നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ദ സെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഓ റെസിസ്റ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കറവ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ഓ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ബിലോ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എച്ച് ബൈ എച്ച് സിയുടെ അതെന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ആർ എം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഓ റെസിസ്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു വെച്ചു അതിലിപ്പം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് ഈ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തോ പറയാം മാഗ്നറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നു അതാണ് വൈ ആക്സിസിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അതിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ വൈജുകളിലാണ് ഇതെന്ത് ലീനിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് എന്ത് ലീനിയർ ആയിട്ട് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലീനിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ താഴെ ഈ നോട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ബിഗം സീറോ വൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ റീച്ചസ് നിയർ ടു ബി ഓക്കെ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ മാഗ്നറ്റ് ഓ റെസിസ്റ്റർ എലം ആൻഡ് മൂവ്സ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ ഫർദർ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മേക്ക് ദ കറവ് സാച്ചുറേറ്റ്സ് വീണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറവ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വിച്ച് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ പോയിന്റ് സി ദ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഈദർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് അറ്റ് സീറോ ഓ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ബിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്ന ബി അതായത് ലീനിയർ റീജിയണിലുമാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ലീനിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെൻ ഓപ്പറേറ്റ്സ് അറ്റ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ലീനിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒരു ബിസ്മിത്ത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആ മാഗ് ഈ ബിസ്മുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലും എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഓ റെസിസ്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ദ മാഗ്നറ്റ് ഓ റെസിസ്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ബിസ്മുത്ത് ഈസ് ഈവൻ നോട്ടീസബിൾ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ബിസ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും ഇതെന്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് റെസിസ്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ മാഗ്നറ്റ് റെസിസ്റ്റീവ് എഫക്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ ഈ ബിസ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് റെസിസ്റ്റീവ് എ
0.5 mm to 30 mm in diameter cemented between two sheets of mica അതായത് നമ്മൾ ബിസ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വളരെ തിന്ന തിൻ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ബിസ്മിത്ത് എടുത്തിട്ട് ടു മൈക്ക ഷീറ്റിൻ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഈ ബിസ്മിത്ത് അതിനെ ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അതായത് ബിസ്മിത്ത് എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു റെസിസ്റ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജാണ് വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫോർ ആംസ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ വൺ ആർ ടു നമ്മൾ രണ്ട് ബിസ്മിത്ത് സ്പൈറലുകളാണ് രണ്ട് ആംസിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ആർ ത്രീയും ആർ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആർ വണ്ണിൻ്റെ ആർ ടുവിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിൽ ആ വേരിയേഷൻ വരും ആ വേരിയേഷന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ എബോ ഫിഗർ ഷോസ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് യൂസിങ് ബിസ്മുത്ത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബിസ് ബിസ്മുത്ത് വയർ ഇൻക്രീസേഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് This property of bismuth wire is used in instruments employed for measuring flux density of magnetic field. Bismuth wire is taken in spiral form and its resistance under the influence of magnetic field is measured with the V-strong bridge. By calibration, the resistance can be related to field strength. Okay. So, this bismuth is the resistance of magnetic field. അല്ലെ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പ്രപ്പോർഷണലായിട്ട് ഈ ബിസ്മിത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ വേരിയേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിന് പ്രപ്പോർഷണലായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ആ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു ഒരു ബിസ്മിത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നും പഠിച്ചു Okay. Thank you.